ഹലോ ഹായ് ഈ വെൽക്കം ഫാമിലി സെറ്റിൽ വെള്ളി മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗത ഇത്തവണ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരു ഫുഡാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ കഴിച്ച എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് എന്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോ ഇത് ഞാൻ വളരെ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ച ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ശീലിച്ച് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കണ കണ്ട് കണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ഐറ്റമാണ് വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും വേരിയേഷൻ അതായത് മുട്ട ഇടാം എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആവും ചിക്കൻ ഇടാം അതുപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയതുപോലെ എന്ന് പറയണത് പ്രോൺ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് സൂപ്പറാണ് പ്രോൺസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോൺസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പ്രോൺ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ട്രൈ ചെയ്ത് തീർച്ചയായും ട്രൈ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഗോപി ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം പയ്യെ വേറെ ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഈസി ടേസ്റ്റി ഫ്രൈഡ് റൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെടുത്തിട്ട് അരി ജസ്റ്റ് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും ശരിക്കും കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി പതുക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ അപ്പം തല തള വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ അരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാകം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് വെക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനിയും എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അരി ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ല കുറച്ചൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാം ഈ തള വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിട്ട് കിട്ടാനാണ് നോർമൽ സൺഫ്ലവർ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് വാർത്തെടുക്കാം റൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് വാർത്തെടുക്കാം അരി വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി വാർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഈ അടിയിൽ പൈലായി പൈലപ്പം ഇത് കിടക്കുന്ന ചോറുണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആവിയിൽ വെന്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് വാർത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി ഇളക്കാതെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ അപ്പം അത് എല്ലാവരും ഈവൻ ചൂടിലായി ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലുള്ള ചോറ് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ആവിയിൽ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുഴയുന്ന ഭാഗം അല്ല വേണ്ടത് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേകുമ്പോഴേക്കും എടുത്തോളണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കാം പിന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ചോറ് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ബീൻസ് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തണുത്ത അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തണുത്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട
എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ആവും വെജ് ആണെങ്കിൽ മുട്ട ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഇടുകയാണ് അയ്യോ സോറി പച്ചമുളക് ഇടണമായിരുന്നു ആദ്യം പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഉണക്കമുളക് ഇടാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ പണ്ടൊന്നും ഇടാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇടാണ് ഒരിത്തിരി പെപ്പർ ഇടുകയാണ് അധികം എരിവ് വേണ്ട ഫ്രൈഡ് റൈസിന് പക്ഷെ പെപ്പർ ഇടണം പെപ്പർ ഒരു ആക്ച്വലി ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടോളൂ കാരണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം എന്നാലും അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട ഇത് റൈസൊക്കെ നല്ല തണുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേപ്പറിലോ ആൾക്കാർ വിരിച്ചിടുന്ന കാണാം ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ടേബിളിലെ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചോറ് ഇതായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ടേക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയാം ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല റൈസ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ദാബ സ്റ്റൈലിലെ പോലെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്യണം എണ്ണയിലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ റൈസൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇതായിരിക്കണം ശരിക്കും പാകം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും പെപ്പർ എന്തായാലും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എരിവല്ല ഒരിത്തിരി ലൈറ്റായിട്ട് അറിയുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഇതിൽ ചോറ് കൂടുമ്പോൾ പെപ്പർ കുറഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈസി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടേസ്റ്റി വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പം തന്നെ പോയി ട്രൈ ചെയ്തോളൂ അത്രയ്ക്കും ഈസിയാണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റിയും കൂടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ അടുത്ത് കാണുന്നവരെ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദ്യാഷം